मित्रांनो नमस्कार पुन्हा एकदा स्टडी सेव्हन या युट्यूब चॅनल आपले स्वागत करत आहे आणि आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण बघणार आहोत काही प्रश्न जे की महापरीक्षा पोर्टल वरील आहे आणि होणारी जी परीक्षा आहे वन रक्षक परीक्षा त्यानंतर तलाटी आहे तर या सर्व परीक्षा करिता ही असणार आहे महत्वाचे तसेच तुम्हाला जर काही क्वेश्चन विचारायचे असेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक दिलेली आहे त्या लिंक वरचा आणि आपला जो काही क्वेश्चन आहे ते टाईप करून मला पाठवू शकता तर चला बघूया यामधील प्रश्न तर बघा पहिला जो प्रश्न आहे तर म्हटलाय जिचा घन वजा एक हजार तीनशे एकतीस असेल अशी संख्या कोणती तर मित्रांनो लक्षात घ्या वजाच जर चिन्ह असेल आणि घन जर करायचा असेल तर जेव्हा घन काढतो त्याचे चिन्ह वजाच असते आणि एक हजार तीनशे एकतीस हे आहे अकराचा घन ओके म्हणजे याच जर घन मूड काढला आपण तर घन मूड जे असणार आहे तर ते असणार आहे वजा अकरा ठीक आहे म्हणजेच वजा अकराचं हे घन असतील कारण असं असते की हे जेव्हा अकरा गुन्हेला अकरा आणि गुन्हेला अकरा याच तुम्हाला माहित आहे तेराशे एकतीस हे असणार आहे घन परंतु इथे वजाच चिन्ह असेल इथे वजा सॉरी इथे इथे वजाच चिन्ह आणि इथे जर वजाच चिन्ह असेल तर वजा वजा अधिक आणि अधिक वजा वजा ठीक आहे म्हणून हे लक्षात ठेवा याचा आन्सर असणार आहे वजा अकरा नंतरचा प्रश्न नंतर आहे एक छेद दोन अधिक एक छेद तीन वजा एक छेद चार बरोबर सात तर आपल्याला एक ची किंमत काढायचा आहे सरळ आपण लसावी पद्धतीनं काढू शकतो चार त्री बारा असणार आहे याचा लसावी तर या एक्स ला गुणावा लागेल सहा नऊ म्हणजे इथे सहा नऊ गुणावा लागेल आणि इथे सहा नऊ म्हणजे साईन दोन्ही बारा आणि हे सहा एक्स होणार ठीक आहे अधिक तीन चूक बारा चार नऊ गुणावा लागेल चार एक्स वजा चार त्री बारा इथं तीन एक्स ठीक आहे आणि हे सात त्यानंतर बघा सहा चार दहा वजा तीन म्हणजे होणार आहे सात एक्स आणि इकडे असणार आहे सात गुन्हेला बारा परत हे सात आणि हे सात कॅन्सल तर एक्स बरोबर बारा तर हे असेल याची किंमत चला बघूया नंतरचा प्रश्न नंतरचा प्रश्न आहे वजा सॉरी नंतरचा जो प्रश्न आहे तर तो आहे तीन पी चा घन वजा सात तर याचा भागाकार करायचा आहे आणि याला भाग द्यायचा आहे पी वजा एक ने आणि भागले तर बाकी काय उरेल हे आपल्याला इथे विचारलंय आता भाग देताना बघा इथं तीन पी पाहिजे तर या तीन ने याला गुणायचं ठीक आहे आता तीन ने जर गुणलं तीन पी परंतु आपल्याला घन पाहिजे तर पी चा वर्ग घेऊ इथं म्हणजे हे प्रत्येक पदाला आपल्याला गुणायचा याला ओके म्हणजे तीन इथे होणार आहे तीन पी वर्ग आणि तीन पी म्हणजे तीन पी वर्ग गुन्हेला पी पहिले या पदाला गुणाचं नंतर याला ओके हे होणार आहे तीन पी घन तीन पी घन होणार परत याने याला पण गुणाचा आहे तो वजाच चिन्ह असणार आणि एक आहे म्हणजे हे होणार आहे तीन पी वर्ग ठीक आहे आता याची वजा बाकी केली हे वजा आणि चिन्ह अधिक होणार म्हणजे हे झाले कॅन्सल आणि इथं उरले हे तीन पी वर्ग आणि हे वजा सात परत याला भाग द्यायचा इथं आहे पी इथे आहे तीन तर परत याले तीन ने गुणू आणि पी ने गुणू म्हणजे इथे होणार आहे तीन पी वर्ग या तीन पी ने आता पहिले याला गुणावं लागेल म्हणजे तीन पी वर्ग आणि परत याने याला पण गुणायचं आहे आणि वजा होणार आहे तीन पी परत याची वजा बाकी केली तर हे अधिक चिन्ह होणार हे कॅन्सल इथे उरणार तीन पी वजा सात परत याला तीन ने गुणू म्हणजे हे होणार आहे तीन पी आणि या तीन ने जर याला गुणल हे होणार आहे वजा तीन म्हणजे परत वजा हे चिन्ह बदलणार हे झालं कॅन्सल आणि वजा सात अधिक तीन किंवा तीन वजा सात तर हे होणार आहे वजा चार तर हे असणार आहे बाकी ठीक आहे तर अशा पद्धतीने सोडू शकतो नंतरचा जो प्रश्न आहे तर पाचचा घातांक तीन आणि त्याचा घातांक वजा चार तर घातांकाची जो सरळ गुणाकार होत असते चार त्री बारा आणि हे वजाच चिन्ह म्हणजे हे असेल याच अन्सर नंतरचा जो प्रश्न आहे अडोतीसच्या घनामधील एकक स्थानावरील अंक कोणता तर अतिशय सोपा आहे अडोतीसचा घन करायचा असेल तर अडोतीस गुन्हेला अडोतीस आणि गुन्हेला अडोतीस ठीक आहे हे निघणार आहे घन परंतु आपल्याला एकक स्थानचा पाहिजे तर एवढा गुन्हागार करत बसायचं नाही फक्त एकक स्थानच्या संख्याचा गुन्हागार करायचा जसं आटी आटी चौसष्ट झाले तर या चार न परत चौसष्ट आले तर चार एकक स्थानी आले परत याला गुन्ह्याचा आठ चूक बत्तीस आले बत्तीस आली आणि एकक स्थानी जो अंक येतो हा दोन तर हेच असते एकक स्थानचा याचा अंक ओके नंतरचा प्रश्न बघा 
नंतर आहे अपूर्णांक यफ बरोबर अडतीस हजार आठशे अडतीस हजार आठशे आठ भागाकार भागाकारात दिलाय सदुसष्ट सदुसष्ट हजार नऊशे चौदा जेव्हा त्याच्या सगळ्यात लहान स्वरूपात मांडला असला तर तो म्हणजे याला याच जे आहे सर्वात लहान स्वरूप आपल्याला इथे काढायचं आहे आता लक्षात घ्या याला भाग देण्यासाठी मोठ्यात मोठ्या संख्येनं जर लवकर म्हणजे भाग दिला तर लवकर आन्सर येणार परंतु आपल्याला जर संख्या माहित नसेल तर आपण छोट्यापासून सुरुवात करतो जसं की दोन ने भाग दयाचा आहे तर बे एक बे बे नऊ अठरा हे भागाकार करायचा आहे ओके बे एक बे बे नऊ अठरा बे चूक आठ परत बे शून्य शून्य बे चूक आठ दोन ने याला आपण भाग दिला तर याला खाली दोन ने भाग द्या बे त्री सहा परत बे त्री सहा उरला एक बे नऊ अठरा उरला एक बे पंच दहा उरला एक बे साठी चौदा ओके आता दोन ने भाग नाही तर आता तीन ने कि नौ ने भाग जाते का तुम्हें बगू शकता तथा अपने कसोटे आता महत पाजे तीन जस की तीन न जर भाग दयाच तीन कि नौ ने भाग दया तो सर्व संख्य अंक जे बेरीज है तेल भाग जाए पाजे जस कि दहन है चार चार अठरा अठरा लौ ने तीन ने भाग जाते ओके खाली जे का बगू अपन तो ये जा ठीक है तीन तरी तीन दोन सहा सहा पंद्रह पांच याला सत्ताईस होता है तो ये भाग जाना मुझे नौ ने भाग दू डायरेक्ट अपन नौ दोन अठरा उरला एक पर नौ एक नौ उरला तो पांच नवा पांच पंच चलीस उरले पांच नौ सक चौपन पर नौ त्री सत्ता उरले सहा नवा सा त्रेसठ उरले सहा नवा सा त्रेसठ उरले तो दोन नौ त्री सत्ता ओके परत त्याला भाग जाते का आपण पाहू शकतो जसं की नऊ ने भाग जाते का तर तीन आणि हे नऊ याला आता नऊ ने भाग जात नाही ओके कारण याचा जे अंकातील बेरीज आहे त्याला नऊ ने भाग जात नाही म्हणजे नऊ ने कोणत्या संख्येला मग भाग जाणार नाही ठीक आहे त्यानंतर आपण सात ने भाग जाते का ते बघू सात त्री एकवीस सात आठ छप्पन जाते तर खालच्या संख्येला सात सात चूक अठ्ठावीस भाग देऊन देऊ आपण डायरेक्ट सात त्री एकवीस शून्य सात आठ छप्पन त्यानंतर खाली सात सात चूक अठ्ठावीस सात पाचा पस्तीस उरले दोन त्यानंतर सात त्री एकवीस उरले सहा सात नऊ त्रेसष्ट ओके परत आता इथे सात न भाग जाते का जात असेल तर देऊ नाही तर इथं अकराची पण आपल्याला कसोटी लावता येईल जसं की अंकातील जे अल्टरनेट संख्या असते कसोट्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ पाहू शकता आपण घेतला होता एक वेळा तर हे अंकातील जे बेरीज आहे अल्टरनेट म्हणजे तीन आणि आठ अकरा आणि इथे हे होणार आहे नऊ आणि पाच चौदा वजा तीन तर हे जे संख्या असते याचे जे फरक असतो तर त्याला भाग जायला पाहिजे अकराने ओके जसं की आता इथे पाचशे एकोणचाळीस आहेत या दोघाची बेरीज केली चौदा झाली आणि हे तीन वजा केले तर अकराला भाग जातो किंवा शून्य यायला पाहिजे ओके तर अकराने भाग देऊ आपण अकरा दोन्ही बावीस उरले आठ आणि अकरा आठी अठ्ठ्याऐंशी ओके त्यानंतर खाली जर बघितलं तर अकरा चूक चौवेचाळीस उरले तर सहा आणि हे अकरा चूक चौवेचाळीस सहा तीन नऊ आणि अकरा नऊ नव्याण्णव ओके त्यानंतर चार सात अठ्ठावीस सात चूक अठ्ठावीस आणि हे सात साती साती एकोणपन्नास ओके म्हणजे चारशे सात हे असणार आहे याच अँसर तर हे भागाकार करणं मित्रांनो यासाठी तुम्हाला कसोट्या माहित पाहिजे आणि याच्यात एक जरी चूक झाली तर मग अँसर चुकू शकते जरा व्यवस्थित हे करायचं ओके नंतरचा प्रश्न बोला नंतर आहे झिरो पॉईंट दोन झिरो पॉईंट बारा आणि झिरो पॉईंट तीनचा चौथा अनुपातिक तर चौथा आपल्याला पद काढायचा आहे आणि चौथा जर पद काढायचं असेल तर झिरो पॉईंट दोन छेद झिरो पॉईंट बारा बरोबर झिरो पॉईंट तीन आणि हे चौथं पद आपल्याला काढायचं आहे तर याचा तिरपा गुन्हागार करू शकता एक जर लेफ्ट साईडला आणला तर इथं उरणार आहे झिरो पॉईंट तीन गुन्हाकारात हे झिरो पॉईंट बारा असेल आणि खाली असेल झिरो पॉईंट दोन ओके तर याचे पॉईंट कॅन्सल करू पॉईंट जर कॅन्सल करायचे असेल तर वरती बघा एक दोन तीन आहे खाली एकच आहे तुम्ही इथे एक शून्य दोन शून्य देऊन देऊ झाले आता तीन तर आता तुम्ही पॉईंट सर्व कॅन्सल करू शकता तीन गुन्ह्याला हे बारा आणि खाली या पॉईंट नंतर जे सर्व म्हणजे दोनशे ओके परत भाग दिला बे सक बारा आणि हे बे एक बे शंभर झाले आणि साईन थ्री अठरा छेद शंभर म्हणजेच होणार आहे झिरो पॉईंट 
तर हे असेल याचं आन्सर ओके त्यानंतरचा प्रश्न बघा नंतर आहे वर्गमुळात दोन ची व्हॅल्यू दिलेली आहे एक पॉइंट चार असेल तर वर्गमुळात पन्नास वजा वर्गमुळात अठराची किमतीचे मूल्य किती असेल तर सोपं आहे वर्गमुळात इथे आहे पन्नास ओके आणि वजा आहे वर्गमुळात अठरा तर याला या पद्धतीनं लिहून घ्या जसं की वर्गमुळात पंचवीस गुन्हेला दोन पंचवीस यासाठी लिहिले का त्याचा वर्गमुळ आपल्याला इझिली काढता येते आणि इकडे नऊ दोन्ही अठरा ठीक आहे आता नऊचा आणि पंचवीसचा आपल्याला वर्गमूळ काढता येते म्हणून त्याला पाच बाहेर घेतले इथं उरणार वर्गमूळ दोन वजा इथे तीन बाहेर घेतले याचं वर्गमूळ काढून इथे उरणार दोन तर बघा याचा जो सहगुणक असते तर पाच वजा तीन म्हणजे दोन वर्गमूळ दोन असे लिहू शकतो आपण ठीक आहे परत दोन गुन्हेला वर्गमूळ दोनची किंमत दिलेली आहे आपल्याला वन पॉइंट फोर तर याचा गुन्हाकार होणार चौदा दोन्ही अठ्ठावीस आणि एक नंतर पॉइंट म्हणजे दोन पॉइंट आठ हे असेल याच आन्सर नंतरचा प्रश्न आहे तीन पूर्णांक तीन छेद सात अधिक एक पूर्णांक एक छेद चौदा भाजकारात आहे सात पूर्णांक एक छेद दोन आणि वजा तीन छेद सात तर याला आपण सरळ सरळ रूप देऊन देऊ सात त्री एकवीस आणि तीन चोवीस छेद सात अधिक हे होणार पण चौदा एक चौदा चौदा आणि एक पंधरा छेद चौदा ओके त्यानंतर इथं भागाकाराचं चिन्ह सात दोन चौदा आणि एक पंधरा छेद दोन आणि वजा तीन छेद सात इथं भागाकाराचं चिन्ह म्हणून याला गुणाकाराचं पहिले आपण करून घेऊ चोवीस छेद सात अधिक पंधरा छेद चौदा गुणाकारात दोन वर तेल आणि पंधरा खाली वजा तीन छेद चार त्यानंतर याच जर क्रॉस केले आपण तर हे पंधरा पंधरा कॅन्सल त्यानंतर बेक बे बे साती चौदा इथे उरणार मग चोवीस छेद सात अधिक एक छेद सात व जा तीन छेद सात पुढे सोडवलं तर याचा जे छेद आहे ते सार काय म्हणून सात लिहू त्यानंतर चोवीस अधिक एक व जा तीन म्हणजे चोवीस आणि एक पंचवीस व जा तीन म्हणजे हे झाले पंचवीस मधून तीन गेले बावीस उरले आणि छेद सात तर आपल्याला अशा पद्धतीचं ऑप्शन असेल तर हे असणार आहे याचे आन्सर परंतु इथं पूर्णांकामध्ये दिलेलं आहे तर सरळ आपण बावीस छेद सात ला जर केलं भागाकार जर केला तर सात त्री एकवीस उरला एक आणि छेद सात तर तीन पूर्णांक एक छेद सात हे असणार आहे याचं आन्सर आणि शेवटचा प्रश्न आहे तीन एक्स अधिक चार छेद वाय गुणाकारात तीन एक्स व जा चार छेद वाय ठीक आहे तर हे जे आहे तर हे आहे या पद्धतीत ए अधिक बी एका कोंसात आणि ए वजा बी हे आहे दुसऱ्या कोंसात तर हे जर सोडवलं तर हे असते ए वर्ग वजा बी वर्ग ठीक आहे म्हणजे या फॉर्म मध्ये ते दिलेलं आहे तर तशाच पद्धतीने आपल्याला सोडवावं लागेल बघा इथे ह्या फॉर्म मध्ये त्यांनी दिलेलं आहे ऑलरेडी आपल्याला काढायचं आहे फक्त या फॉर्म मध्ये तर काय केलेलं आहे हे जे पहिलं पद आहे तर त्याचा वर्ग पहिलं पद किती आहे तीन एक्स तर तीन एक्स चा वर्ग केला तीन त्री नऊ आणि एक्स चा वर्ग ठीक आहे त्यानंतर पहिल्या पदाचा वर्ग झाल्यानंतर वजाचं चिन्ह द्या आणि हे बी जे आहे दुसरं पद हे दुसरं पद तर याचाही वर्ग करा म्हणजे याचा वर्ग म्हणजे चारचा वर्ग चार चुक सोळा आणि छेदात वायचा वर्ग आणि झालं हेच आहे याचं आन्सर ओके तर मित्रांनो प्रश्न कसे वाटले हे मला नक्की कळवा पुढेही आपण असेच व्हिडिओ कंटिन्यू ठेवू ज्याचा की तुम्हाला होणाऱ्या परीक्षेकरिता फायदा होणार आणि जास्तीत जास्त सराव करा प्रश्न जे मी सोडून देतो ते सोडून देण्याआधी तुम्ही व्हिडिओ थांबून ते सोडून पाहत जा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद